ഭയങ്കര പഞ്ചസാര കഴിക്കൂലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മറ്റേ ഒഴിക്കു വിടുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ ആരും ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പ്രോഗ്രാം മറ്റേ എന്റെ പേര് ഇത് കളക്കളിയാണ് ഇത് കളക്കളിയാണെന്നല്ലേ വീട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ വട്ടാണി വിൽക്കണ പിള്ളേരാണേ നേരാണേ അത് നേരാണേ പലപ്പം നിന്നപ്പം പല്ല് പോയേ ഇത്രയും ശരിയാ <laughs> 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 ഹായ് ഐ എം ഗദാഫി യു ആർ ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് മീ ഓൺ മൈൽ സോൺ മേക്കേഴ്സ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കുറെ കാലത്തിനും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ആൻഡ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മൈൽ സോണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പാറ്റേൺസിലാണെങ്കിലും ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും ട്രെൻഡിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തുടങ്ങണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദീപാവലി ദിവസം നമ്മൾ വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷോ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹാർവി ഓർ ആ പ്രസൻറ്റ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ വിത്ത് ആർ ജെ കത്താഫി ആൻഡ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഏഹ് ആളെ പറ്റി ഫേർദർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ കൺമുന്നിലായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് വിതൌട്ട് എനി ഫേർദർ ഡിലേ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം നമിത പ്രമോസ് ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു Man, thank you. What's up? <laughs> good, good. How are you? I'm very good. As usual, I'm very good. Thank you. Oh, you can see me. I'm very good. I'm very good. I'm very good. I don't have a gap. I don't have a gap. What do you want to do with Deepavali? ദീപാവലി ആയിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്കെഡ്യൂൾ സൗബിനിക്കയുടെ ഫിലും അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ബാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ രജനി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കുറച്ചധികം റിലീസസ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ <laughs> 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 അടിപൊളിയാക്കാൻ <laughs> 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 ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് 
നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലൊരു ഇത് എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇത് ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചു ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പേജിങ് റിപ്ലേ ചെയ്ത് പോകും അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ പേജസ് ഇങ്ങനെ റിപ്ലേ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ആ പേജ് ഈ ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ ഈ ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പേജ് നമ്പരും പേജിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കി വെക്കാവും എന്നോട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു പേജ് നമ്പരും ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു വലിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പേജ് നമ്പറിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ഗസ് ഒരു നൂറിന് ഇരുന്നൂറിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് മാത്രം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ടു റൈറ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ആ നമ്പർ മാത്രം ആലോചിക്കുക അത് മാത്രം എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇറ്റ് സീറോ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ആ വേർഡ് മാത്രം ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവോ മനസ്സിൽ അതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊരു സംഭവമാണോ അല്ല പറ്റുന്നതാണോ അല്ല എനിവേ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ 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 ഇനി നമുക്കത് കൺഫേം ആയി ഇനി ഓഡിയൻസിന് അറിയണ്ട് അവരുടെ പേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവോ ആ പേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു വൺ ടെൻ അല്ല ോ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് അല്ല ശരിയാ നമുക്ക് ധൈര്യം പരീക്ഷിച്ചാലോ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയാ തീ വല്ലതും കഴിക്കാൻ പറയരുത് ദൈവമേ നമ്മള് കോവിഡ് കാലത്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മളൊരു ഹോബിയാണ് ഈ ചൂണ്ടിടാൻ പോകും അപ്പൊ അന്ന് മേടിച്ച് ഒരു ചൂണ്ടയുടെ കൊളത്ത് എന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കാം ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കാൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് സീക്രട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരേ ത്രെഡ് കാണാമല്ലോ ഒരു ത്രെഡ് മാത്രം ഞാൻ അത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ പൊരുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് വെറുതെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ത്രെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വലിയ വലിക്കണം പതുക്കെ വലിക്കരുത് ഒറ്റ വലിയ വലിക്കണം സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൈക്കാത്താൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ത്രെഡ് റോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൈമുറി കൈമുറി ഓക്കെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എനിവേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വയ്ക്കുന്നതിന്റെ കൈക്കാത്തല്ല ഞാൻ ഇത് വയ്ക്കുന്നതിന്റെ മൗത്തിലാണ് ഒറ്റവല്ലിയങ്ങോട്ട് <laughs> 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 രണ്ടെണ്ണം 
മലയാളം പാട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മലയാളം പാട്ട് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ നമുക്കത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പാട്ട് എഴുതി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ മലയാളം പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് കാണിക്കും ചോദിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് കാണും നിങ്ങൾ ആരെയും കാണിക്കണ്ട ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ബുക്ക് മാറ്റി വെച്ചോ ഓക്കെ ഇനി ഈ പാട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ മനസ്സ് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗദ്ദാക്കിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനോ അതെ മനസ്സിലായിക്കാതെ <laughs> 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 ബാക്കി വേറെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയതില് ഇതാ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെമ്പൂവേ പൂവേ പാടാം നമുക്ക് പാടാം ഒരു <laughs> 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 അവന്റെ തലമണ്ണ എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുന്നവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജയിക്കും അവിടെ ഇപ്പഴേ പക്ഷെ അതല്ല ഗെയിം ഈ പറഞ്ഞ ദീപാവലി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ നന്നായി സ്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ മുന്തിരി കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് മുന്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലഡുവിൽ ഒരു മുന്തിരി കാണാറുള്ളൂ ഈ ലഡു സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്തിരി മാത്രം നമ്മള് പെറക്കി ബൗളിലേക്ക് ആകണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുന്തിരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരുടെ ബൗളിലാണോ ഉണ്ടാവുക അവര് ജയിക്കും 
അത് അടുത്ത ഗെയിം ആ ആകെ മൂന്ന് ഗെയിം ഉണ്ട് മൂന്ന് ഗെയിമിൽ രണ്ട് ഗെയിം ജയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ജയിക്കുന്ന ആളാണോ അവരെ ജയിക്കും ഇതുവരെ ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലഡുവിൽ ഇരിക്കുന്ന മുന്തിരി നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ബോളില് ആരാണോ കൂടുതൽ നിറയ്ക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുന്തിരി ആയിരിക്കണം ഒരു ലഡുവിൽ ഒരു മുന്തിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അനുമാനം ഓക്കെ മുന്തിരി മാത്രം കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുന്തിരി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ലഡു ഇവിടെ തന്നെ വെക്കണേ കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട കുട്ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഞ്ചസാര കഴിക്കൂലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മറ്റേ ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കളിക്കരുത് ഇത് ഓറഞ്ചിൽ എന്താ മറ്റേ മുന്തിരി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓറഞ്ചില് മുന്തിരി ഞങ്ങളെ ലഡു ഒക്കെ കളയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി തോറ്റോന്നല്ലോ അത് സത്യം പറയാം കുട്ടി കഴിഞ്ഞ പോരുത് ഇത്രേണ്ടോ ആകെ പിരിഞ്ഞ് മോശമായിട്ടിരിക്കുക ഇത് പിരിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മര്യാദക്കാക്കണം നിവർത്തണം മുല്ലപ്പൂമാല നിവർത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ആരാണോ അയാൾക്ക് ഈ മുല്ലപ്പൂമാല ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂമാല കയ്യിൽ കിട്ടും ഞാനാണെങ്കിൽ തലയിൽ വെച്ചോ മുല്ലപ്പൂമാല കെട്ട് നടക്കമാട്ടാ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം മറ്റേ എന്റെ പേര് സംഭവം ില്ല ഇത് ഫൗളാ ഗദ്ദാഫിക്കറിയായിരുന്നു എന്റെ ഇതില് മറ്റേ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് പരിശ്രമിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കിത് സൈക്കൂല എനിക്ക് തോക്കുന്നത് ഇഷ്ടല്ല മുല്ലപ്പൂന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല മുല്ലപ്പൂ ആവണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധം കേട്ടോ മുല്ലപ്പൂ രാഗത്തുണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ് കേട്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ത് ഞാനിത് ഇളക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഇത് ഇവിടെ നോട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കട്ടാ 
പാട്ടിന്റെ ഗെയിമ അത്യാവശ്യം പാട്ടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വരികളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ കവിത്രി ആയതുകൊണ്ട് വരികളൊക്കെ ഇത്ര താൻ ഒരു പാട്ട് പാടും ആ പാട്ട് വരി പറഞ്ഞാൽ മതി പാട്ട് പാടി കഷ്ടപ്പെടണ്ട വരി പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പല്ലവി എന്നാവാം അനുപല്ലവി എന്നാവാം ചരണത്തിൽ നിന്നാവാം പല്ലവി അനുപല്ലവി ചരണമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്കും അറിയില്ല ഈ പാട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വരി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വരി പറയാം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വരി ഞാൻ പറയണം ഓക്കെ ഏത് പാട്ടും ആവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ സെയിം നെക്സ്റ്റ് വരി താങ്കൾ പാടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് താങ്കൾ നിർത്തുന്നു എവിടെ വെച്ച് താങ്കൾ നോക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പഴയതിലോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ എഴുപതുകളിലേക്കൊന്നും പോകരുത് മാക്സിമം ഒരു തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പിടിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് കുട്ടി തുടങ്ങിക്കോളൂ ഇനി ലിറിക്സ് കറക്റ്റ് പറയണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ വെറുതെ നിറയും മോഹങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തതല്ലേ ഞാൻ പാടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്ത വരി അല്ല അറിയാവുന്നതേ പാടാവുള്ളൂ പോലെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അടുത്ത് 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 ഒരെണ്ണം കൂടെ പോയി നോക്കാം 
അറിയാവുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് പാടണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പട്ടികാടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാര് പട്ടാടി വിൽക്കണ ഉള്ള ഒരാളെ പൊട്ടപ്പാട്ടാണ് നമ്മള് ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തില് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഫിലിം അല്ലായിരുന്നു പട്ടികാടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ പട്ടാണി വിൽക്കണ പിള്ളേരാണേ നേരാണേ അത് നേരാണേ പാലപ്പം നിന്നപ്പം പല്ല് പോയേ ഇത്രയും ുംറയാ <laughs> 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 ഇത് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഗദ്ദാഫിയുടെ മുഖമുള്ള മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നൈസ് ആയിരുന്നു ഗദാഫി നല്ലായിരുന്നു യൂഷ്വലി ഇന്റർവ്യൂസില് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചല്ല നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ഹാപ്പിയല്ലേ ഡയറ്റ്ഫ <laughs> 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 പ്രമോഷൻ കൊറേ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര രസമുള്ളതായിരുന്നു കൊറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ്സ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കണം ഗതീജയോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയണം ഗതീജയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നത് നമ്മളുടെ കന്നി എപ്പിസോഡ് ആയത് അതിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ വെരി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഗദ്ദാഫി നേരിട്ട് സത്യം പറയട്ടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും ഇങ്ങനെയാ എല്ലാവരും വന്ന ഇതേ അഭിപ്രായം ഇത് ആൻസർ ഞാൻ അറിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയില്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ചുമ്മാ ഇത് നല്ലയായിരുന്നു എന്താ നറിയോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സിനിമയിലുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പ്രീ ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭയങ്കര ഞാൻ തന്നെ എത്ര പേരെ വിചാരിച്ചേക്കും എന്താ പറയണ ആ കുട്ടി പറയണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ആക്ച്വലി വൃത്തികെട്ട പേരൊന്നുമല്ല സാഹിലിന്റെ പെങ്